അവിടുത്തെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും പരമ്പര ഫാമിലി എല്ലാവരും യജമാനും ഭക്തി ഭക്തന്മാർ പിന്നെ ട്രസ്റ്റീസ് എല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിധിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളത് ഈ യാഗം ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റീഫൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നിയോഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽ അമ്പത് യജ്ഞം നടത്തിയ ആളാണ് പുട്ടപ്പത്തിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ യജ്ഞം നടത്തിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ മഹാദേവൻ ഇവിടെ നേരെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ സ്റ്റീഫൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ശിവനോ ബാസിക്കനാണ് പ്രേംബകം മന്ത്രം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രേംബകം മന്ത്രം കുറച്ച് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പ്രോബ്ലം ും നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം സാമിലി പ്രത്യേക മൈസൂർ രാജാവിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേശകനാണ് സാമി മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ മഹാരാജ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാര അവിടെ എന്ത് നടത്തണം സ്വാമി ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ത് ആഘോഷം നടത്തും സ്വാമിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേശകൻ ഇന്റർനാഷണൽ പദവിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന സ്വാമി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എത്തി നമ്മളെ വലിയ ോകത്തിന് യാഗം ഏറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യാഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ യോഗം വേണം എല്ലായിടത്തിന് പണമോ പദവിയോ ഒന്നും ബാധകമല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അനങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ചിലപ്പോൾ അമ്പലം കെട്ടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ യാഗത്തിന് ആ യോഗം തന്നെ വേണം അത് യോഗം അല്ലെ യാഗയോഗം എന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ നിയോഗിക്കാതെ യജമാനായ ജന്മ ജന്മത്തിന് മഹാഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെടിക്ക് ആ മനസ്സ് ഒഴുകിയുള്ള ഓ നമശിവായനോട് പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് ഒഴുകി തന്നെ അല്ല എത്ര തടസ്സം കാലം പ്രകൃതി നമുക്കറിയാം യാഗത്തിന്റെ കവിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോ യാഗം തുടങ്ങും അപ്പൊ തുടങ്ങും അസുരാസിന്റെ അവിടെ ദേവാസ് വരും അല്ലെ ദേവന്റെ അവിടെ അസുര ഇതിന് അതാണ് ഞമ്മുടെ ചിന്ത അത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരും എല്ലാ ജനത്തിലും അവിടെ എത്തും നടത്തുന്നതാണ് അറിയാം പന്തിരണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ വിധിയാണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലുത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹത്തിന് പിടിക്കണം അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് മഹാദേവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഇന്നിവിടെ പരിപാടി പങ്കെടുത്തു ഇത് നാളെ കിട്ടില്ല കിട്ടുക മഹായാഗം വരികയാണ് ആ യാഗത്തിന്റെ ചാൻസ് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഈ ജന്മത്തിൽ അവിടെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ വെറുതെ നമ്മുടെ ആളിനെ കൂട്ടാരെ പൂജിപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ മറിയപ്പുറം തിരുവേനി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം ആ ഡെഡിക്കേഷൻ 
ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് വേണം മായ ഭക്ഷണം എത്ര ശൈലം പിടിച്ചു എത്ര നട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നട്ടു കുറേ പന്തി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും എങ്ങനെ ഏത് മഹാക്ഷേത്രമാണ് മൂവായിരം വർഷം വരും നമ്മൾ ഇഷ്ട നമുക്ക് ലണ്ടൻ ബന്ധം ജനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കോച്ചിങ് കിട്ടും പക്ഷെ ബൈക്കാട്ട് ഒരു മന്ത്രം ചോദിച്ചു ഈ ജനറേഷൻ അമ്മമാരുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കണം എല്ലാ അമ്മമാരും എന്താ സങ്കടം പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കോവിഡ് വന്ന ശേഷം മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒരു മോനെ വിളിച്ച് പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറെ കുട്ടികൾ ഈ ആഴ്ച ചോറും ഉണ്ട് പോയി കുട്ടികൾ ചോറ് കിട്ടാൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അന്നേരം കൂടെ ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി കരയണതിന് മുമ്പ് ഫോൺ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ഏഴാം മാസത്തിൽ കുട്ടി നിൽക്കുക ഈ കുട്ടി കരയണ ചോറുണ്ട് പറയുമ്പോ ഈ ഫോൺ കാണിച്ച് കുട്ടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോണൊക്കെ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പാലിയാക്കും മുതലമട പിന്നെ ചെയ്ത് പാലക്കാട് സിംഗ് നാല് മണിക്കൂർ വേണ്ട കുട്ടികളുടെ കാണും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ലണ്ടനിലും ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂർ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാര്യം പറയാൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നാമജപവും പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ എവിടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ ഭഗവാന്റെ കരിയുകയ നാമജപേ ആ കഴിക്കാം